ட்ரிபிள் இ ஆர்கேனியே சேனல் சரியா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டாக் அண்டு ஸ்டாக் பாயிண்டர் ஸ்டாக் அண்டு ஸ்டாக் பாயிண்டர் ஸ்டாக் ஸ்டாக் அண்டு ஸ்டாக் பாயிண்டர் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது என்ன இன்டர்னல் மெமரி படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் ரேம் அப்படிங்கிற மெமரி இருக்குது அந்த ரேமில் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பேங்க் ஜீரோ ரிஜிஸ்டர் பேங்க் ஒன் ரிஜிஸ்டர் பேங்க் டூ ரிஜிஸ்டர் பேங்க் த்ரீ அப்படின்னு பிரிச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ரிஜிஸ்டர் பேங்க் ஜீரோவை விட்டுடுங்க ரிஜிஸ்டர் பேங்க் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டாக் ஏரியாவாக யூஸ் பண்ணுறோம் எதை ஸ்டாக் ஏரியா யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பேங்க் ஒன் ரிஜிஸ்டர் பேங்க் ஒன் இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டாக் ஏரியாவாக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரிஜிஸ்டர் பேங்க் ஒன்னுடைய ஸ்டார்டிங் அட்ரெஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் இல்லையா ரிஜிஸ்டர் பேங்க் ஒன்னோட ஸ்டார்டிங் அட்ரெஸ் ஜீரோ எயிட் ஹெச்லேருந்து ஜீரோ எஃப் ஹெச் வரைக்கும் மொத்தம் எட்டு லொக்கேஷன் இருக்கும் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ நைன் ஜீரோ ஏ ஜீரோ பி ஜீரோ சி ஜீரோ டி ஜீரோ இ ஜீரோ எஃப் மொத்தம் எட்டு லொக்கேஷன் ஜீரோ எயிட்லேருந்து ஜீரோ எஃப் ஹெச் வரைக்கும் உள்ள எட்டு லொக்கேஷன் நம்ம ஸ்டாக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அது என்ன ஸ்டாக் அப்படின்னா சில நேரங்களில் டேட்டாவையோ இல்லை ஒரு அட்ரஸையோ டெம்பரரியாக ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு தேவையான பிறகு தேவையான பொழுது அதை திரும்ப எடுக்கணும் அதுக்கு தற்காலிகமாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு உபயோகத்துக்கு தற்காலிகமாக ஒரு டேட்டாவையோ ஒரு அட்ரஸையோ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த ஸ்டாக் அப்படிங்கிற ஏரியாவை பயன்படுத்துகிறோம் அதுதான் ரிஜிஸ்டர் பேங்க் ஒன் அதனுடைய ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் தான் சொல்லியிருக்கேன் ஜீரோ எயிட் ஹெச்லேருந்து ஜீரோ எஃப் ஹெச் வரைக்கும் எட்டு லொக்கேஷன் இருக்குது அப்போ அந்த ஸ்டாக் ஏரியாவில் வச்சுருக்கிற டேட்டா இல்லை அட்ரஸை நம்ம தேவையான பொழுது எடுத்துக்கலாம் தேவையான பொழுது எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேட்டா இல்லை ஒரு அட்ரஸ் இதை ஸ்டாக்கில் கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கு வி ஆர் யூஸிங் புஷ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வி ஆர் யூஸிங் புஷ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டாக்கில் வச்சுருக்கிற அந்த டேட்டா இல்லை அட்ரஸை திரும்ப எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு வி ஆர் யூஸிங் பாப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டாக்கில் கொண்டு போய் ஒரு டேட்டாவையோ அட்ரஸை வைக்கிறதுக்கு கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கு ஸ்டாக் உள்ளே வைக்கிறதுக்கு வி ஆர் யூஸிங் புஷ் ஆப்ரேஷன் ஸ்டாக்கில் வச்ச டேட்டா இல்லை அட்ரஸை திரும்ப எடுக்கிறதுக்கு வி ஆர் யூஸிங் பாப் ஆப்ரேஷன் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ரைட்டு இப்போ அந்த ஸ்டாக்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இண்டிகேட்டர் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த இண்டிகேட்டர் பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாக் பாயிண்டர் இந்த இண்டிகேட்டரோட பேர் என்ன ஸ்டாக் பாயிண்டர் எஸ்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இண்டிகேட்டரோட பேர் ஸ்டாக் பாயிண்டர் இந்த ஸ்டாக் பாயிண்டர் அப்படிங்கிறது இட் ஈஸ் அண்ட் எயிட் பிட் ரிஜிஸ்டர் ஸ்டாக் பாயிண்டர் அப்படிங்கிறது இட் ஈஸ் அண்ட் எயிட் பிட் ரிஜிஸ்டர் ஓகே ஸ்டாக்குங்கிறது ஸ்டோரேஜ் ஏரியா மெமரியில் உள்ள ஒரு பகுதி அந்த பகுதி தான் ரிஜிஸ்டர் பேங்க் ஒன்று அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அதனுடைய ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் என்டிங் அட்ரஸ் என்னான்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த ஸ்டாக்கில் எவ்வளோ டேட்டா வச்சுருக்கோம் எந்த லெவல் வரைக்கும் டேட்டா வச்சுருக்கோம் எந்த லொக்கேஷன் வரைக்கும் நம்ம அட்ரஸ் வச்சுருக்கோம் எதோ வச்சுருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் வேலை யார் பார்க்குறான்னா திஸ் இஸ் ஸ்டாக் பாயிண்டர் அதை சிம்பிளாக நம்ம வந்து எஸ்பின்னு சொல்கிறோம் சரி ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை நீங்கள் பவர் ஆன் பண்ணும்போது அதாவது சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது இனிஷியலாக ஸ்டாக் பாயிண்டோடைய வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா எஸ்பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ செவன் இதை மறந்துடாதீங்க இனிஷியலாக ஒரு ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது இல்லை பவர் ஆன் பண்ணும்போது எஸ்பியோட வேல்யூ ஜீரோ செவன் இருக்கும் இது என்ன மென்ஷன் பண்ணுது ஏன் ஜீரோ செவன் இருக்குதுன்னா நம்ம ஏற்கனவே மெமரி ஏரியாவில் நம்ம பார்க்கும்போது ஜீரோ ஜீரோலேருந்து ஜீரோ செவன் வரைக்கும் உள்ள ஏரியா ரிஜிஸ்டர் பேங்க் ஜீரோ அதை நம்ம பயன்படுத்த போகிறது கிடையாது நம்ம பயன்படுத்த போகிறது ரிஜிஸ்டர் பேங்க் ஒன் அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எஸ்பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ செவன்னா ஜீரோ செவன் வரைக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாதுன்னு அர்த்தம் எஸ்பி ஜீரோ செவன் காமிச்சிதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஜீரோ செவன் வரைக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது சரி 
இப்போ அது பாருங்கள் இது ஸ்டாக் ஏரியாவில் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் ஜீரோ எயிட்டு இப்படி இருக்குது ஸ்டாக் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இது இது வந்து முதல் கண்டிஷனில் எஸ்பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ செவன் அப்படின்னு காமிக்குது சார் இல்லை இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பாருங்கள் என்ன இருக்குன்னா மூ ஆர் செவன் கமா பவுண்டு டூ ஃபோர் ஹெச் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த பவுண்டு சைன் இருந்தால் என்ன அர்த்தம்னா இட் இஸ் டேட்டா அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பவுண்டு சைன் இருந்தால் இட் இஸ் டே டேட்டா அப்படின்னு அர்த்தம் இது என்ன அர்த்தம்னா திஸ் இஸ் சோர்ஸ் திஸ் இஸ் டெஸ்டினேஷன் இங்கேருந்து டேட்டா இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இங்கேருந்து இந்த டேட்டா இந்த ஆர் செவன் அப்படிங்கிற ரெஜிஸ்டருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் மூ ஆர் செவன் கமா பவுண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹெச் அப்படின்னா அப்படிங்கிற டேட்டா எங்கே காப்பி ஆகுது ஆர் செவனுக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகுது இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் இ அப்படிங்கிற டேட்டா ஆர் ஒனில் ஸ்டோர் ஆகுது பி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற டேட்டா ஆர் ஃபோரில் ஸ்டோர் ஆகுது எப்போதுமே இந்த அல்ஃபாபெட் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் ஏலேருந்து எஃப் வரைக்கும் நம்ம டேட்டா எழுதினோம்னா மறக்காமல் ஆஸ் பர் ரூல்ஸ் படி இந்த ஏ டு எஃப் வந்துச்சுன்னா முன்னால் நம்ம வந்து ஜீரோ போட்டுக்கணும் ஓகே அப்போ ஆர் ஃபோரில் பி சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஆர் செவனில் டூ ஃபோர் இருக்குது ஆர் ஒனில் சிக்ஸ் இ இருக்குது ஆர் ஃபோரில் பி சிக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஆர் ஒன்றில் ஆர் செவனில் டூ ஃபோர் ஆர் ஒன்றில் சிக்ஸ் இ ஆர் ஃபோரில் என்ன இருக்குது பி சிக்ஸ் இது இருக்கா ரைட்டு இப்போ பாருங்கள் இது ரொம்ப முக்கியம் புஷ் செவன் புஷ் செவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் செவன்னா எதை குறிப்பிடுதுன்னா ஆர் செவன் புஷ் செவன் என்ன அர்த்தம் ஆர் செவன் அப்போ இதுக்கு என்ன மீனிங் ஆர் செவனில் உள்ள டேட்டாவை ஸ்டாக்கில் கொண்டு போய் வையே அப்படின்னு அர்த்தம் புஷ் செவன் என்ன அர்த்தம் ஆர் செவனில் உள்ள டேட்டாவை எங்கே வைய ஸ்டாக்கில் கொண்டு போய் வைய அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ புஷ் செவன் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னே ஆர் செவனில் என்ன டேட்டா இருக்குது டூ ஃபோர் இருக்கா இந்த டூ ஃபோர் ஸ்டாக்கில் போய் உட்காந்துக்குவோம் எந்த இடத்துல உட்காரும் இந்த இடத்துல உட்காரும் தானாகவே எட்டில் போய் உட்காந்துக்கும் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் பாருங்கள் டூ ஃபோர் ஹெச் வந்து ஜீரோ எயிட்டுங்கிற லொக்கேஷனில் டூ ஃபோருங்கிற டேட்டா வந்து உட்காந்துக்குது இது வந்து இங்கே ஸ்டோர் ஆன உடனே உடனடியாக எஸ்பி என்ன ஆகிடும் எஸ்பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எயிட் ஹெச்னு காமிக்கும் உடனடியாக என்ன காமிக்கும் எஸ்பி ஸ்டாக் பாயிண்டர் ஜீரோ எயிட்னு காமிக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு டேட்டா கொண்டு ஸ்டோர் நம்ம வந்து ஸ்டாக்கில் வச்ச உடனே எஸ்பி இஸ் இன்க்ரிமெண்டட் பை ஒன் எஸ்பி இஸ் இன்க்ரிமெண்டட் பை ஒன் இப்போ என்ன காமிக்குது எட்டு தம்பி ஜீரோ எயிட் வரைக்கும் நீ இனிமேல் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் ஜீரோ எயிட்டை இனிமேல் என்ன பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இன்னொரு டேட்டா நீ கொண்டு போனால் அது எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஜீரோ நைனில் போய் ஸ்டோர் ஆகுன்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சார் அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா புஷ் ச ஒன் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புஷ் ஒன் ஏற்கனவே சொன்ன ஒன்றுனா என்ன அர்த்தம் ஆர் ஒன் அர்த்தம் ஒன்றுனா என்ன அர்த்தம் ஆர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆர் ஒனில் உள்ள டேட்டாவை புஷ் பண்ணி எங்கே கொண்டு போன அர்த்தம் ஸ்டாக்குக்கு கொண்டு போன அர்த்தம் ஆர் ஒனில் உள்ள டேட்டாவை புஷ் பண்ணி ஸ்டாக்குக்கு கொண்டு போன அர்த்தம் ஏற்கனவே ஸ்டாக்கில் வந்து எட்டாவது லொக்கேஷனில் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபுல் ஆகிடுச்சா ரைட்டு இப்போ இந்த சிக்ஸ் எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஒம்பது தானே காலியாக இருக்கும் அப்போ சிக்ஸ் வந்து என்ன ஆகிடும் ஜீரோ நைனில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் எட்டு ஏற்கனவே ஃபுல் ஆகிடுச்சு ஒம்பதும் இப்போ ஃபுல் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணோம் எஸ்பி ஈக்குவல் டு என்ன காட்டணும் ஜீரோ நைன் ஹேஜ் இப்போ புரியுதா ரைட் எஸ்பி ஜீரோ நைன் ஆகிடுச்சு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடுச்சா ரைட் அப்போ ஸ்டாக்கில் கொண்டு வைக்க வைக்க எஸ்பி இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாருங்கள் புஷ் ஃபோர் புஷ் ஃபோர்னா ஆர் ஃபோர் என்ன டேட்டா இருக்குது பி சிக்ஸ் இப்போ பி சிக்ஸ் ஸ்டாக்கில் போகணும் இல்லையா ரைட் இங்கே வந்து பாருங்கள் இப்போ ஏற்கனவே எட்டில் டூ ஃபோர் இருக்குது ஒம்பதில் சிக்ஸ் இ இருக்குது இப்போ எது காலியாக இருக்குது ஜீரோ ஏங்கிற லொக்கேஷன் காலியாக இருக்குது அப்போ அந்த பி சிக்ஸ் வந்து இங்கே ஸ்டோர் ஆகிடும் இப்போ எஸ்பி என்ன ஆகிடும் எஸ்பி ஈக்குவல் டு என்ன அது ஜீரோ ஏ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜீரோ ஏ வரைக்கும் ஃபுல்லாகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் புஷ் ஆப்ரேஷன் புரியுதா ரைட்டு புஷ் ஆப்ரேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு ஒரு டேட்டாவை புஷ் பண்ணி ஸ்டாக்கில் தள்ளிட்டோம் இது புஷ் ஆப்ரேஷன் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா ரைட்டு இப்போ ஸ்டாக்கில் வச்ச டேட்டாவை எடுக்கணும் வெளியில் இப்போ நமக்கு தேவைப்படுது டேட்டாவை எடுக்கணும் இப்போ டெம்பரரி தான் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் இது வந்து டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் ஏரியா நமக்கு இப்போ அதை நம்ம வெளியில் எடுக்கணும் வெளியில் எடுக்கிறது என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா வி ஆ
ஜீரோ பியில் செவன் த்ரீ புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ என்னோடய கேள்வி என்னென்னா எஸ்பி என்ன காமிக்கணும் பாருங்கள் இப்போ எது வரைக்கும் ஃபுல்லாக இருக்குது ஜீரோ பி வரைக்கும் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்போ ஜீரோ பி வரைக்கும் ஃபுல்லாக இருக்குன்னா என்ன எஸ்பி என்ன காமிக்கணும் அப்படின்னா எது வரைக்கும் ஃபுல்லாக இருக்கோ மேக்ஸிமம் எந்த லெவல் வரைக்கும் ஃபுல்லாக இருக்கோ அந்த லெவல் மேக்ஸிமம் லெவலில் காமிக்கணும் எது டாப் லெவலில் டாப் லெவல் என்ன ஜீரோ பியில் வரைக்கும் ஃபுல்லு ஜீரோ பிக்கு மேலே ஜீரோ பி நம்ம இனிமேல் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏற்கனவே அதில் டேட்டா இருக்குது அப்போ எஸ்பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பி ஹெச்ஏ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எஸ்பி வந்து ஜீரோ பியில் வரைக்கும் ஜீரோ பிங்கிற லொக்கேஷன் வரைக்கும் டேட்டா ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்படி தான் காமிக்கும் சரி ரைட்டா சரி இப்போ நான் பாப் த்ரீன்னு கொடுக்குறேன் பாப் த்ரீன்னு என்ன அர்த்தம்னா வெளியில் எடுன்னு அர்த்தம் எதை டேட்டாவை வெளியில் எடு டேட்டாவை வெளியில் எடுன்னா என்ன செய்யணும் நம்ம எந்த டேட்டா வெளியில் எடுக்க முடியும் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுங்க எந்த டேட்டா மேலே இருக்கோ அதாவது இந்த புக்கோ இல்லை மூட்டையோ அடுக்கி வைக்கிறோம் இல்லையா கீழேருந்து நம்ம மேலே அடுக்கி வைக்கிறோம் எந்த மூட்டையை நம்ம கீழேருந்து நம்பர் கொடுத்து வரோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு ஒரு பத்து மூட்டை அடுக்கி வச்சுருக்கிறோம் ஒரு குடவுனில் பத்து மூட்டை அடிச்சுக்கோம் எந்த மூட்டையை நம்ம கடைசியாக கொண்டு வந்து அடுக்கணும் பத்தாவது மூட்டை எந்த மூட்டையை நம்ம கடைசியாக கொண்டு வந்து அடுக்கணும் பத்தாவது பேகை மூட்டையை கொண்டு வந்து அடுக்கணும் அப்போ எதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்க எதை அப்போ இப்போ எடுக்கணும்னா எதை எடுக்க முடியும் பத்தாவது மூட்டையை தான் வெளியில் எடுக்க முடியுமே தவிர நாலாவது மூட்டையோ இல்லை மூணாவது மூட்டையோ நம்மளால் எடுக்க முடியாது அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா லாஸ்ட் இன் லாஸ்ட் இன்னா இருந்தால் குடனுக்குள்ளே கடைசியாக வந்த மூட்டை எது பத்தாவது மூட்டை இப்படி அடிக்க வைக்கிறோம் நல்லா புரிஞ்சுங்க இப்படி அடிக்கிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னா அப்படி அடிக்க வைக்கிறோம் பத்தாவது மூட்டை இது பத்து இப்போ இது ஒன்றுன்னு வச்சிங்களேன் எதை லாஸ்ட்டு நம்ம கொண்டு வந்து அடுக்கணும் லாஸ்ட்டாக குடனுக்குள்ளே வந்தது எது பத்து அப்போ லாஸ்ட் இன்னும் அது பேர் ரைட்டு எதை முதல்ல எடுக்க முடியும் இதை தான் எடுக்க முடியும் இடையில் எடுக்க முடியாது அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்ஐஎஃப்ஓன்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க எல்ஐஎஃப்ஓ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் லாஸ்ட் இன்னு ஃபஸ்ட்டு அவுட்டு கடைசியாக உள்ளே வந்தது தான் முதல்ல வெளியில் எடுக்க முடியும் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா கடைசியாக உள்ளே வந்தது எது பத்தாவது மூட்டை அடிக்கிருக்கோம் உயரமாக அடிக்க வச்சுருக்கோம் எதோ ஃப எடுக்க போகிறோம் இப்போ எடுக்க போகிறோம்னா பத்து ஒம்பது எட்டு ஏழுன்னு எடுக்க முடியும் தரேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு எடுக்க முடியுமா முடியாது அப்போ லாஸ்ட்டு இன்னு பத்து கடைசியாக உள்ளே போனது குடன் உள்ளே போனது பத்து அப்போ ஃபஸ்ட் அவுட் எது கடைசியாக வச்சது தான் முதல்ல எடுக்க முடியும் அதான் லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் அப்போ பத்தாவது மூட்டை எடுக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அடிக்கிருக்கு ஸ்டாக்கில் டேட்டா அடிக்கிருக்கு இப்போ பாப் த்ரீ அப்படின்னா நீ எந்த டேட்டா எடுக்க முடியும் மேலே உள்ள டேட்டாவை தான் எடுக்க முடியும் இடையில உள்ளதெல்லாம் எடுக்க முடியாது அப்போ பாப் த்ரீன்னு கொடுத்தோன்னே என்ன அர்த்தம் இந்த இந்த செவன் த்ரீங்கிற டேட்டா இருக்குது பார்த்தீங்களா இது நேராக வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் தெரியுமா செவன் த்ரீ எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஆர் த்ரீயில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் த்ரீனா என்ன அர்த்தம் ஆர் த்ரீ ரிஜிஸ்டர் நான் இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா அதை மாதிரி ச செவன்னா ஆர் செவன் ஒன்றுனா ஆர் ஒன் பார்த்தோம் இல்லையா அதேமாரி த்ரீனா ஆர் த்ரீ அப்போ இந்த செவன் த்ரீங்கிற டேட்டாவை கொண்டு போய் நம்ம எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஆர் த்ரீங்கிற ரிஜிஸ்டரில் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துட்டோமா இப்போ இந்த இடம் என்ன ஆகிடுச்சு ஜீரோ பில்லேருந்து டேட்டா வெளில போயிடுச்சு இப்போ என்ன இடம் இந்த இடம் எம்டி இப்போ எது வரைக்கும் ஃபுல்லாக இருக்குது ஜீரோ ஏ வரைக்கும் இருக்குது அப்போ இப்போ என்ன காமிக்கும் எஸ்பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ அப்போ என்ன இருந்தோம் நம்ம எடுக்க எடுக்க எஸ்பி என்ன ஆகிட்டுருக்கு டிக்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே வரும் ஒன்று டிக்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இங்கே கொண்டு போய் வைக்க வைக்க எஸ்பி இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டுன்னு சொல்லியா இங்கே அப்படியே ரிவர்ஸ் டேட்டாவை எடுக்க எடுக்க எஸ்பி என்ன ஆகிட்டுருக்கும் டிக்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் செவன் த்ரீங்க டேட்டாவை கொண்டு போய் ஆர் த்ரீயில் வச்சுட்டேன் எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணி பாப் த்ரீ யூஸ் பண்ணி அப்போ போனோன்னே இந்த இடம் என்ன ஆகிடுச்சு பிளாங்க் ஆகிடுச்சு எம்டி ஆகிடுச்சு இப்போ எஸ்பி என்ன காமிக்கும் ஜீரோ ஏ வரைக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம் தம்பி ஜீரோ ஏ வரைக்கும் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சார் இப்போ அடுத்தது பார்ப்போமா இது முடிச்சிட்டோம் பாப் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ஆர் சிக்ஸ் ரைட் ஆர் சிக்ஸில் ஒரு டேட்டாவை கொண்டு வை ஸ்டாக்லேருந்து ஒரு டேட்டாவை எடுத்து ஆர் சிக்ஸில் வையின்னு அர்த்தம் ஸ்டாக்லேருந்து டேட்டாவை எடுத்து ஆர் சிக்ஸில் வை இப்போ ஸ்டாக்கில் எந்த டேட்டா மேலே இருக்குது ஃபைவ் பி இப்போ இதை தான் எடுக்க முடியும் நீ இது ரெண்டும் எடுக்க முடியாது வரிசையாக தான் எடுக்க முடியும் அப்போ ஃபைவ் பிங்கிற டேட்டா இப்போ எங்கே போவோம் ஃபைவ் பி டேட்டா இப்போ எங்கே போவோம் ஆர் சிக்
F9 is added to this area. This area is empty. Now, SP is added to this area. It is decremented by 1. And now it shows 0.8. Now it shows 0.8. Then, it is full of 0.8. If you add 0.8 to this area, what do you do with 0.8 to this area? What do you do with 0.8 to this area? Now, what do you do with 0.8 to this area? Now, what do you do with 0.8 to this area? Now, what do you do with 0.8 to this area? पाप फाइ अब इन पोरण लाय पाप फाइ अपने अन्नर तो आर फाइ रजिस्टर लाय ये कुछ भी स्टैक लेवल डेटा वाइंगे ना स्टैक लेवल बोरे वो डेटा दार के ना रखे सिक्सी अब उस सिक्सी पे ये आर फाइ लेवल स्टोर आए डा पार ये पे ये टू आ रखिया ये ना इड्जे एमटी आए इड्जे इबे एसपी ना इगरां एसपी इक्वल � डेटा वाले एड़क मुझे एसपीएस डिक्रीमेंट है पुरी जगह ला मुख्य मामले तेरे नहीं क्या स्टैक ले वंदे डेटा वाली की दिन ना नंबर इन्ना सीना टॉप ले उल्ल डेटा लंदा एड़ते डोर मुड़ी वन बाय वन ना एड़ते डोर तो ना सुनना यार कन्या वे बैग एड़ी क्यों किरी क्या लास्ट गोड़ा उल्ल आज हमारे जहाँ इधर लास्ट इन फर्स्ट आउट सुना तो पुरी जाऊँगे लेके इप्पा पुश एंड पाप इंस्ट्रक्शन का यूज़ पने नम्बर ये पुरी डेटा वस टैक्ले टेम्परेरी आवाज़ करों ये पुरी डेटा टेम्परेरी आवाज़ चे डेटा ये पुरी वैली लेट करों अब इन्टर तो पाता हूँ इधर के स्टैक इंगे एरिया ये दे आर वन र इधर लव बंदे सीरो एट लेन सीरो एफ और क्यों स्टैक का यूज़ पने रहिए एन अगर फर्दर आ स्टैक वेनो अपनी ना निंगे अर्थ एना सेल अपनी ना इंद आर आर वन ने यूज़ पने निंगे रजिस्टर बैंक वन ने यूज़ पने इंगला राइट रजिस्टर बैंक टू यूज़ पन लामा सर पन्ना मुड़िया रजिस्टर बैंक थ्री यूज़ पन अमरी मा पन्ना मुड़िया आज कपर ना आ रखे बिट एड्रेसेबल एरिया रखे आधे यूज़ पन अमरी मा आधे यूज़ पन अमरी आप ये तो सारे यूज़ पन ना जनरल पर्पस एरिया स्क्रैच पैड एरिया वाले नहीं ये वाला स्टैक का यूज़ पनी गला स्क्रैच पैड एरिया वाले स्टार्टिंग एड्रेस यार ये एटी लोकेशन सिर्फ ना यार कन्या सुलेर कर लिया अब इन द सीरो एफ और क्या नहीं यूज़ पनी टे फर्दरा वेन अपनी ना नहीं ये स्क्रैच पर एरिया को पोई थ्री सीरो लंदन साउन एफ और क्या यूज़ पन ना पुरी जाऊँगे लेके राइट थैंक यू इधर पुश एंड पाप इंस्ट्रक्शन स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर तेरी वापुरी नहीं क्या ओके